soy Ana Requena, CEO de Rasta de España y soy alumni CEU. Hay mucha tendencia a decir que la mayor parte de los trabajos eh, todavía no se han inventado. ¿no? Yo creo que lo más importante que tiene que hacer la universidad en este sentido es desarrollar la capacidad de aprendizaje. Al final, aprender cosas concretas y puntuales está muy bien porque hay que saberlas, pero es muchísimo más importante aprender a razonar, a resolver problemas, a resolver dilemas. Al final necesitamos un equilibrio. No solamente valoraremos el pensamiento analítico, sino que la creatividad será algo muy importante en el futuro. Y la creatividad para mí está relacionada con toda la parte humana, con las humanidades, la capacidad de aprendizaje, como te decía. ¿no? Si abordamos el problema desde un punto de vista más global, está claro que, que es por brecha. Brecha eh, entre las capacidades y competencias que las empresas demandan ¿no? y la oferta que hay realmente en el mercado de trabajo ¿no? de los talentos, de los candidatos que pueden ocupar esas responsabilidades. También hay un problema de pirámide poblacional, ¿no? esto no lo podemos olvidar, pero bueno, yo me centraría más en la brecha y sí hay un déficit de talento y tenemos que intentar hacer más atractivo todo esto para formar a la gente en lo que realmente eh, España necesita, España, Europa, ¿no? porque esto no es solo una cosa que pasa en España, pasa a nivel global. ¿no? los retos que me he encontrado precisamente es eh, estar más presente en el mercado de talento en todas las capas. La gente joven no nos conoce tanto, quizá tienen una imagen de nosotros que no es la acertada o la, la que corresponde con la realidad de cómo podemos ayudarles a encontrar sus primeros trabajos o cómo podemos encontrar a trabajo a gente de eh, mediana cualificación. Y otro reto también ha sido organizarnos de una manera distinta, de forma proactiva. En vez de esperar a que los clientes nos demanden, es ser capaces de estar preparados para poder incluso ofrecer. A veces que tú ofreces determinados perfiles y generas la necesidad o alertas de una necesidad, por ejemplo. No hay muchos electromecánicos en España. Si nosotros somos capaces de forma proactiva de validar, de seleccionar, de tener identificados electromecánicos, los podemos ofrecer y te garantizo que las empresas los quieren. Lo hemos trabajado juntos, ¿no? el CEU y Randstad, en el informe de empleabilidad, y hemos hecho un estudio de cuáles son las carreras, o los estudios, no, no todo es una carrera, hoy hay otros tipos de estudios que ofrecen unas oportunidades profesionales incluso mejores a veces que estudiar determinados grados, pero sabemos cuáles son los estudios que tienen muchísimas más salidas profesionales y cuáles tienen menos. Entonces yo creo que lo más importante es, oye, siendo fiel a ti mismo, intentando mmm, estudiar algo con lo que te sientes identificado y que crees que, que tus capacidades cuadran, en vez de elegir carreras que te gustan muchísimo pero que tienen poca salida, intenta buscar aquello que va a tener una salida profesional, que te va a generar empleabilidad. El CEU me gustó mucho porque considero que es un sitio muy respetuoso. Todos podíamos pensar lo que quisiéramos y nadie cuestionaba a nadie. El CEU no hizo más que reforzar las cosas que, que yo creo que yo ya pensaba y tenía. La ética profesional, ¿no? No todo vale. Hay que hacer negocio de forma responsable. Hay que aprender, no solamente hay que memorizar. Recuerdo en algunas asignaturas haber hecho casos prácticos. La amistad también, lo importante que son las personas en tu vida y cómo mantener eh, a esas personas cerca de ti, pues también te ayudan a desarrollarte. Sí.